మీకు విషయం చెప్పనా బ్రదర్ చెప్పండి నేను విడలబట్టిన దెయ్యం అంతా పోలిరమ దెయ్యము పోలిరమ దేమాస్ కనకదుర్గ దెయ్యం కనకదుర్గమ్మ అదేనండి కనకదుర్గమ్మ కనకదుర్గమ్మ అనేది ఒక నిమిషం ఆగండి ఇప్పుడు కనకదుర్గమ్మ అనేది కొన్ని వేల మంది దేవతగా కొలుస్తారు కదా ఆమెను ఆమె దయ్యమా అది మీరు అనుకుంటున్నారు బ్రదర్ అంటే కనకదుర్గమ్మ దేవత కదా నాకు చెప్పింది నేను దయ్యం అని చెప్పింది నా యొక్క వీడియోలో వీడియోలో కనకదుర్గమ్మ దయ్యం అని చెప్పిందా ఎస్ 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 మీకు విషయం చెప్పిన బ్రదర్ చెప్పండి నేను విడలబట్టిన దెయ్యం అంతా పోలిరమ దెయ్యము పోలిరమ దేమా ఎస్ కనకదుర్గ దెయ్యము కనకదుర్గమ్మ అదేనండి కనకదుర్గమ్మ కనకదుర్గమ్మ అనేది ఒక నిమిషం ఆగండి ఇప్పుడు కనకదుర్గమ్మ అనేది కొన్ని వేల మంది దేవతగా కొలుస్తారు కదా ఆమెను ఆమె దయ్యమా అది మీరు అనుకుంటున్నారు బ్రదర్ అంటే కనకదుర్గమ్మ దేవత కదా నాకు చెప్పింది నేను దయ్యం అని చెప్పింది నా యొక్క వీడియోలో వీడియోలో కనకదుర్గమ్మ దయ్యం అని చెప్పిందా ఎస్ 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 హలో హలో ప్రిన్సిపాల్ అండి నమస్కారం అండి ఇది చూశాను ఒకటి వీడియో చంద్రబాబు పాస్టర్ అండి చంద్రబాబు పాస్టర్ అవునండి అది ఏమైందండి దయ్యం వదిలిస్తారా మీరు మీరు ఎవరండి అంటే మేము అది యూట్యూబ్ లో వీడియో చూసామండి మేము మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అట్లా ఓకే అంటే ఏమైందండి వాళ్ళకి అది అది నేను నా వీడియో చూశాను ఒకటి అది అది దాని గురించి అడుగుదామని అంటే వాళ్ళకు సైతాన్ని పట్టిందా అవునండి ఎలా అది ఎలా జరిగింది ఎట్లాగా అంటే ఎలా సైతాన్ని బట్టి అంటే చర్చి లోపలికి వచ్చిన తర్వాత కూడా దయలు పడతాయండి అని నా డౌట్ మీరు ఏమనుకోపోతే కొంచెం నాకు క్లారిఫికేషన్ ఇస్తారా ఎలా పట్టింది ఏంటి అనేది మీరు ముందుగా హలో మీరు ఎవరు నాకు క్లియర్ గా ముందు చెప్తారా బ్రదర్ నా పేరు ప్రవీణ్ కుమార్ అండి ప్రవీణ్ కుమార్ నేను ఏదో మాది హైదరాబాద్ ఓకే మేము ఏదో ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఉంటాము మేము దేవుని నమ్ముకున్న వాళ్ళమే ఓకే మామూలుగా నేను మీ ప్రసంగాలు అవి ఇవి ఇంత ముందు రెండు మూడు విన్నాను నిన్న ఒక వీడియో చూశాను నిన్ననో మొన్న అప్లోడ్ చేశారు ఓకే ఓకే అంటే ఆ వీడియోలో ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చి అడిగాను అంటే ఇప్పుడు చర్చి లోపలికి వచ్చిన తర్వాత కూడా దయ్యాలు ఎలా పడతాయి అంటే చర్చి లోపల దయ్యాలు ఉంటాయా అనేది నా డౌట్ వాళ్ళు చర్చి లోపలికి వచ్చినప్పుడు బాగా యాక్టివ్ గా వస్తున్నారు లోపలికి వచ్చిన తర్వాత దయలు పట్టడం ఏంటి అంటే చర్చి లోపల దయలు ఉన్నాయా అనేది నాకు సందేహం వచ్చిందండి ఓకే ఓకే ఎక్కడండి చర్చ ఎక్కడ సార్ అది మీది మీరు క్రిస్టియనే కదా మీరు అవునండి ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ మీరు డెవిల్స్ ఉన్నాయి నమ్ముతున్నారు మీరు బ్రదర్ డెవిల్స్ లేదండి అంటే దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతున్నాను కానీ డెవిల్స్ అనేవి లేదండి నేను నమ్ముతాను కానీ కాకపోతే ఒక మనిషికి ఆవహిస్తాయి అనేది అయితే నేను నమ్మను అంటే ఇప్పుడు దయ్యాలు పడితే చర్చిలో అమాయకులకు పట్టడం ఏంటి ఎవరికో పెద్ద సెలబ్రిటీలకు లేదా సీఎం కు పట్టచ్చుగా పిఎం కు పట్టచ్చు కదా అంటే వాళ్ళకు పట్టితే దయ్యాలు వాళ్ళ దయ్యాల వాళ్ళ కోరికలు ఆటోమేటిక్ తీరుతాయి కదా ఇప్పుడు ఏమి తెలియని నిరక్ష రాసేట వాళ్ళకి చదువు లేని వాళ్ళకి వీళ్ళకు దయలు పట్టడం ఏంటి ఓకే ఓకే మీకు చాలా మీరు ఫ్రీగా ఉన్నారు మీరు ఫ్రీగానే ఉన్నాను చెప్పండి ఓకే నేను మీకు చాలా మంచి క్లియర్ గా క్లారిఫై ఇస్తాను ఇవ్వండి ఫస్ట్ ఆఫ్ మీరు మీరు బైబుల్ నమ్ముతున్నారు బ్రదర్ అవునండి నమ్ముతున్నాను ఓకే తర్వాత మీరు దయ్యము లేవని నమ్ముతున్నారు దయ్యాలు ఉన్నాయని నమ్ముతున్నాను అండి కాకపోతే అవి ఒక మనిషికి ఆవహిస్తాయి అది కూడా ఒక మనిషికి అంటే దయ్యామంటే ఏంటండి ఒక మనిషి ఆత్మే కదా 
ఒక మనిషి ఆత్మ మరో మనిషి ఆత్మలోకి వెళ్తుంది అంటే నేను నమ్మను ఆత్మ పరమాత్మలో కలిసిపోతుంది ఇవన్నీ అయితే నన్ను నమ్ముతా ఇప్పుడు దయ్యం అనేది ఏంటి అసలు అంటే ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు మీరు దయ్యం పట్టిందని చెప్పేసి మీ చర్చ కొన్ని వందల మంది వస్తున్నారు అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మరి వాళ్ళందరిలో చిన్న పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళంతా భయపడతారు తెలుసా దయ్యం ఏంటి ఓయమ్మ ఇప్పుడు మేమంటే చదువుకున్న వాళ్ళం ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి వాళ్ళు చదువులేదు నిరక్ష రాసేద్ద చాలా మంది భయం భయాందోళనకి వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు అతనికి దయ్యం పట్టిందా లేదా అని మీరు ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అతను హాస్పిటల్ డాక్టర్ కి వెళ్తే వాళ్ళ కండిషన్ ఏంటి చక్కగా చెక్ చేస్తారు అది చెప్పేది ఇప్పుడు నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మీ మీరు ఏం చెప్పాలనుకున్నా చెప్పండి ఓకే 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 ఇప్పుడు చెప్పండి దెయ్యము మనిషాత్మ ఒకటి కాదు బ్రదర్ ఓకే ఓకే అర్థమవుతుందా దెయ్యపు ఆత్మ వేరు దేవ్ మనిషి యొక్క ఆత్మ వేరు ఓకే అయితే మీరు బైబిల్ బాగా మీరు చదివి ఉంటారు బహుశా అనుకుంటున్నా యస్సు ప్రభు కాలంలో ఆయన దురాత్మల్ని వెడలగొట్టారు ప్రభు ఆయన దోని దగ్గరగానే అపవిత్రాత్మ పట్టిన వాడు అక్కడ సమాధి నుండి వచ్చి ఆయనకి ఎదురుగు పడిను వాడు సమాధుల్లో వాసం చేసేటి వాడు సంఖ్యలతోనేను ఎవడును వాడిని సాధు బంధింపలేకపోయాడు ఇలా పలుమార్లు అతను దురాత్మ పడతా ఉంది రాత్రి పగళ్ళు కూడా ఉన్నాడు అతడు సమాధిలో కేకలు వేస్తూ రాళ్ళతో అతని శరీరాన్ని గాయపరుచుకుంటున్నాడు ఒక రోజు యేసు ప్రభు వచ్చి అతన్ని బాగు చేశాడు అతను బాగుపడ్డాడు ఆయన అపవిత్ర ఆత్మ ఈ మనిషిని విడిచి పొమ్మని వానితో చెప్పింది తొమ్మిదో వచ్చిందో అప్పుడు అతను విడిచి వెళ్ళిపోయింది ఆ కాలంలో ఇతను ఒక నార్మల్ పెర్సన్ కదా ఆ రోజు కాలంలో అప్పుడు ఆ కాలంలో ఏ రోజు మహారాజు కదా గొప్పవాడు కదా ఇప్పుడు సీఎం పిఎం ను పట్టుకుంటే బాగుందని చెప్పారు కదా మీరు బ్రదర్ ఆనాటి కాలంలో ఏ రోజు గొప్పవాడు కదా రాజు కదా ఇతన్ని ఒక సామాన్యమైన మనిషిని దురాత్మ పట్టుకుని కంటే ఏ రోజును పట్టుకోవచ్చు కదా పట్టుకోలేదు కదా మరి మీ యొక్క ఆలోచన తప్పు కదా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనిషి యొక్క ఆత్మ వేరు దురాత్మ వేరు చనిపోయిన వాళ్ళు దెయ్యాలు కారు బ్రదర్ ఆల్రెడీ దురా ఒక సాతన్ ఉంది అది దాని పేరు లూసిఫర్ దాంతో పాటుగా కొన్ని డెవిల్ ఆత్మల్ని భూమి మీదకి తీసుకొచ్చింది ఆ ఆత్మలు ఇక్కడ మనుషులు పిల్లలు చెప్పి తిరుగుతాయి తప్ప అవి మనుషులు కాదు బ్రదర్ అవి మనుషుల ఆత్మలు కాదు నెక్స్ట్ ఏంటంటే చర్చిలో దెయ్యాలు వస్తాయా అంటారు కదా మీరు అన్నారు కదా చర్చిలు దెయ్యాలు వచ్చి కూర్చోట్లేదు బ్రదర్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్న డెవిల్స్ బయటకు వచ్చి వెళ్ళి వాళ్ళని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాయి వాళ్ళకి ఆరోగ్యం కలుగుతుంది ఆరోగ్యం కలుగుతుందా మరి ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరికి గుడికి వెళ్ళే వాళ్ళు ప్రశాంతంగా గుడికి వెళ్తున్నారో వస్తున్నారు నా తెలిసి ఏ గుడిలో కూడా ఏ హిందువు కూడా ఇటువంటి బట్టినట్టు నేను ఎక్కడ చూడలేదండి ఎక్కడో రేర్ కండిషన్ లో దొరికిద్దేమో అయితే అదంతా ఫేక్ మూఢ నమ్మకం అని నేను నమ్ముతాను కానీ ఇన్ని గుళ్ళో ఉన్నాయి ఇప్పుడు తిరుపతిలో రోజుకు నా తెలిసి కొన్ని వేల మంది భక్తులు ఆ శ్రీవారిని దర్శించుకుంటారు వాళ్ళలో ఒక్కరికి కూడా దయం పట్టదు గుడి అనేది ఒక పవిత్రమైన ప్రదేశము అక్కడ చాలా మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అక్కడ ఒక దైవం అనేది ఉంటుంది అక్కడ దయ్యాలు రావడం అనేది అసాధ్యం మీకు విషయం చెప్పిన బ్రదర్ చెప్పండి నేను విడలబట్టిన దెయ్యం అంతా పోలరమ దెయ్యము పోలరమ దేమా కనకదుర్గ దెయ్యం కనకదుర్గమ్మ అదే అండి కనకదుర్గమ్మ కనకదుర్గమ్మ అనేది ఒకనే చాగండి ఇప్పుడు కనకదుర్గమ్మ అనేది కొన్ని వేల మంది దేవతగా కొలుస్తారు కదా ఆమెను ఆమె దయ్యమా అది మీరు అనుకుంటున్నారు బ్రదర్ అంటే కనకదుర్గమ్మ దేవత కదా నాకు చెప్పింది నేను దయ్యం అని చెప్పింది నా యొక్క వీడియోలో వీడియోలో కనకదుర్గమ్మ దయ్యం అని చెప్పిందా ఎస్ 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 నేను పంపిస్తాను మీకు కావాలితే సరే ఒక నిమిషం పంపించండి తర్వాత బ్రదర్ అలా కాదండి ఇప్పుడు కనకదుర్గమ్మను కొన్ని కోట్ల మంది భక్తులు దేవతగా కొలుస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు కూడా ఈ రోజు కూడా విజయవాడలో కనకదుర్గమ్మ గుడిని కొన్ని వేల మంది భక్తులు వచ్చి పూజించుకుని పోతుంటారు కదా బ్రదర్ ఎవరి విషయం అనసరు నేను ఒకప్పుడు వీరభద్రుడు టెంపుల్ లో పూజారిని మీరు పూజారి టోటల్ హిందూ బ్యాక్ గ్రౌండ్ బ్రదర్ ఏంటంటే దేవుడు బ్రదర్ నన్ను దర్శించారు ఆయన నన్ను స్వస్థపరిచారు నాకు నాకున్న ఆ రోగం నుంచి దేవుడు నన్ను స్వస్థపరిచారు అప్పుడు నన్ను ప్రభు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఆయన నేను దుర్గ నేను దుర్గను పూజించేవాడిని దుర్గ అంటే నాకు చాలా ప్రాణం కానీ వీరభద్రుడు వీర ఎస్ వీరభద్రుడు అంటే నాకు చాలా చాలా నేను ఆ గద్దులో ఉన్నాను బ్రదర్ తర్వాత నాకు 
మరి ఎందుకు దేవుడు నాకు దర్శించారు వాళ్ళు ఎవరు పూజ చేసుకుంటే నాకు అనవసరం వాళ్ళు వాళ్ళ నమ్మకం వాళ్ళది అయితే నేను చేసిన వీడియోలో నాకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు నాకు చెప్పింది నేను వీడియోలో పోలేదమ్మ అని నా దేవ నేను పోలేదమ్మ దేవతని నేను పట్టుకున్న నియమని చెప్పింది అప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఇది నేను పోలరమ్మ ఒక మరి ఒక యాంజిల్ కదా దేవత కదా మరి ఇట్లా పట్టుకోవటం ఏంటని చెప్పి నేను ప్రేయర్ చేశాను విడిచి వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు నేను అనుకున్నా అది డేవులు అనుకున్నా అది ఇప్పుడు కాబట్టి నేను నేను చేసేటువంటిది నేను మా మా యొక్క చర్చ్ బెలూర్స్ కాదు వీళ్ళు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తారు వీళ్ళు వచ్చి నా దగ్గర అనేక చోట్ల వాళ్ళకి నయం కాక నా దగ్గరకు వస్తారు అట్లా అనుకుంటే ఇప్పుడు హిందూ టెంపుల్స్ లో ఏమి జరగట్లేదు అనుకుంటే హిందూ టెంపుల్స్ గద్దెలు ఉన్నాయి కదా బ్రదర్ ఇప్పుడు హిందూ టెంపుల్స్ గద్దెలు ఉన్నాయి గద్దెలు అంటే గద్దెలు అంటే ఆ ఈ యొక్క దురాత్మ పట్టిన వాళ్ళకి రక్షణ ఇవ్వడం అని తర్వాత ఈ తాగితే ఇవ్వడం అని తర్వాత ఈ యొక్క అన్ని చేస్తూ ఉంటారు అవి నిర్మూలించవచ్చు కదా మీరు మరి ఆ హిందూ టెంపుల్ లో ఇటువంటి జరగవన్నప్పుడు ఆ తాగితే ఎందుకు ఆ రక్షణ ఎందుకు బ్రదర్ అది వారి నమ్మకం అండి వాళ్ళు కట్టుకుంటారు నమ్మకం కాదు ఇప్పుడు కనక దుర్గమ్మను దేవతగా పూజించే వాళ్ళు ఇంతకు ముందు కనక దుర్గమ్మను దయ్యంగా చిత్రీకరించినందుకు వాళ్ళు కోపం వచ్చి కేసు కూడా పెట్టారు మీకు తెలుసా లేదు ప్రవీణ్ కుమార్ వెల్లంపల్లి ప్రవీణ్ కుమార్ మీద కేసు పెట్టారు బ్రదర్ నేను చెప్పలేదు డేవుల్ అని ఇప్పుడు కనక దుర్గ డేవుల్ అని చెప్పలేదు నా యొక్క వీడియో కనక దుర్గమ్మ డేవుల్ అని చెప్పలేదు మీరే కదా చెప్పింది ఇప్పుడే అన్నారు మీరు నా కళ్ళకు వచ్చింది నేను కనక దుర్గమ్మ డేవిల్ అన్న మీరు ఇప్పుడే కన్నది మీరు ఇప్పుడు నేను ఎందుకు అన్నానంటే బ్రదర్ నాకు వీడియో చేసినప్పుడు ఒక ఆవిడ వచ్చిన దెయ్యం పట్టిన వచ్చినప్పుడు ఇట్లా ఎవరంటే నేను కనక దుర్గ అని చెప్పింది అప్పుడు నేను ఇదేంటి దుర్గ మరి దేవత కదా ఇట్లా పూజించే వాళ్ళని ఎలా ఎందుకు పట్టుకుందని ప్రేర్ చేసినప్పుడు నేను విడిచి వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది ఆ వీడిని పంపించి వాళ్ళని పంపిస్తాను బ్రదర్ మీకు ఒక విషయం చెప్తానండి నాకు ఇతర దేవుడి గురించి నాకు అనవసరం అండి ఏంటండి నాకు ఇతర దేవుళ్ళ గురించి నాకు అనవసరం మీరే కదండి ఇతర దేవుళ్ళు ఇప్పుడు నేను హిందూ దేవుళ్ళ గురించి నేను ఏం అనలేదు మీరంతటా మీరే కొన్ని కోట్ల మందిని కొల్లి ఇచ్చే కనక దుర్గమ్మను మీ దేవతను మీ దయ్యంగా అన్నారు నా దగ్గర రికార్డ్ డేట్ కూడా ఉంది ఓకే అన్నారు బ్రదర్ ఇలా అన్నారా నేను రికార్డ్ డేట్ గా కాదు నేను చేసిన నేను ప్రేర్ చేసినప్పుడు బ్రదర్ నాకు వీడియో వచ్చింది ఆ వీడియోలో ఆమె చెప్పింది ఇట్లా ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా ఒక స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ ఒకడు దయ్యం పట్టినట్టు యాక్టింగ్ చేస్తాడు ఏంట్రా బాబా నువ్వు ఏ దయ్యం రా అంటే నేను ఇజ్రాయల్ కేసు ప్రభు అంటాడు కనక దుర్గమ్మ శక్తి తోటి దయ్యం వదిలిపోయింది అంటే ఇప్పుడు కేసు ప్రభు దయ్యం అవుతాడా అలా చేస్తే మీరు ఊరుకుంటారా బ్రదర్ మీరు ఒకవేళ మీరు ఇంత మతోన్మాదం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు మనిషిగా ఉన్నప్పుడు ఇంత మతోన్మాదంతో ఇతర మతాన్ని దూషిస్తూ ఇంత మతోన్మాదంతో మీరు ఎలా మారుతున్నారని నాకు అర్థం కావాలి ఇతర మతం ఓ పంచాయతీ పని సరే ఓ పంచాయతీ మీరు ఇతర మతాన్ని మీరు దేవతను దూషించారా లేదా అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను విషయము ఇప్పుడు మీకేంటంటే జస్ట్ నిన్న నేను కూడా ఈశ్వరతో మాట్లాడుతుంటాను అప్పుడు నిన్న నైట్ నేను ప్రయత్ చేస్తున్నప్పుడు ఈశ్వరపు నాకు ఒక మాట చెప్పారు ఈ రోజు పలానా చందు అనే ఒక పాస్టర్ ని మీరు మాట్లాడతారు ఆయన మీ మీ వీడియో నాకు పరిచయం చేశాడు ఇప్పుడు ఆయన దాంట్లో దయ్య మొదలు కొట్టిన వీడియోలు అవన్నీ కూడా నువ్వు నీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా పెట్టి ఆయన ఫోన్ నెంబర్ కూడా డిస్ప్లే చేసి ఆయన నువ్వు కొంచెం కొద్ద కొంచెం ఫేమస్ చేయమని చెప్పేసి నిన్న రాత్రి నాకు ఈశ్వరపు చెప్పాడు ఆ చెప్పినట్టుగా నేను మీ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను ఇప్పుడు మీరు దయ్య మొదలు కొట్టిన వీడియోలు నేను డౌన్లోడ్ చేసుకుని నా దగ్గర రెడీగా ఉన్నాయి మీరు పర్మిషన్ వస్తే ఆ దయ్య మొదలు కొట్టిన వీడియోలు అన్ని నేను అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చా నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లో మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ లో అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళని అడగండి వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ కాదు మీ ఫోన్ నెంబర్ కాదు బ్రదర్ మీరు యాక్టింగ్ మీ ఫోన్ నెంబర్ కాదండి ఫోన్ నెంబర్ పెట్టమని నాకు నాకు ఏసు బ్రాబు ఇతని ఫోన్ నెంబర్ డిస్ప్లే చేయి నీ ఫోటో కూడా డిస్ప్లే చేయి అని నాకు చెప్పాడు ఓకే ఓకే వాళ్ళ నెంబర్ గురించి అడగల ఈయన ఫోన్ నెంబరు ఈయన ఫోటో ఈయన అప్లోడ్ చేసిన దయ్యం వదులు కొట్టిన వీడియోలు అన్ని నువ్వు నీ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టి ఇంకా పది మంది అంటే ఇప్పుడు నీ ఛానల్ లో నూట ముప్పై మంది వ్యూస్ వచ్చింది అంతే రెండు రోజుల్లో నూట ముప్పై వచ్చింది నేను అప్లోడ్ చేస్తే ఒక రోజుకు ఐదు వేల నుంచి పది వేల వ్యూస్ ఈజీగా వస్తాయి బ్రదర్ లక్ష వస్తే నాకు ఎందుకు అంటే మీకు ఇంకా బెనిఫిటే కదా మీకు యూజ్ మీరు కష్టపడి మీరు ఒక దయ్యం వదలు కొట్టారు కదా ఇలా చూడండి ఒక మాట చెప్తాను బ్రదర్ నాకు ఎదటి వాళ్ళ విషయం నాకు అనవసరం నాకు దేవుడు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ నేను ఉపయోగిస్తున్నా నేను యూజ్ చేస్తున్నా
మీ వీడియోస్ నా ఛానల్ పెట్టుకుంటానండి మీ ఫోన్ నెంబర్ కూడా మీ ఛానల్ పెట్టుకోవడానికి పని లేదు బ్రదర్ పని లేదు కాదు నిన్న నిన్న రాత్రి నాకు కేసు ప్రభు చెప్పాడు నిన్న రాత్రి నాకు కేసు ప్రభు చెప్పాడు దేవునికి మీరు విరోధంగా వెళ్తున్నారు దేవుని ఉగ్రత మీ మీదకి వస్తుంది దేవుడు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టడు చెందు పాస్తా దేవుడు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టడు దేవుని ఉగ్రత అగ్ని ఎవరు నీ నరకంలో పెడతావు నే వీడియో నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లో పెట్టుకోవడానికి మీరు పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు అని మీరు ఒక మాట అంటే ఆ రికార్డు నాకు రేపు కోర్టు లో పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లీట్ ఇచ్చారు నేను కోర్టు లో చూపించుకుంటాను నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చాడు అని బ్రదర్ బ్రదర్ ఇలా చూస్తారా ఒక విషయం వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ చేయ ఎవరు అదేనండి మీరు ఆ వీడియో లో మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఆ ఆడియో రికార్డు కూడా మీరు కనక దుర్గమ్మ దయ్యం అన్న ఆడియో రికార్డు కూడా మీరు యూట్యూబ్ లో పెట్టుకోవచ్చు అని ఒక మాట చెప్పండి సార్ ఇది దేవుడు ఆజ్ఞ దేవుడు ఆజ్ఞ ఇది యేసు ప్రభు నాకు ఆజ్ఞ నేను మాట చెప్తాను చెప్పండి మీరు బూతులు ఇడతారు ఎందుకు మాట్లాడేటప్పుడు ఏంటండి మీరు నేను మంచిగా చెప్పినప్పుడు నాకు మీరు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు అలా కాదు అసలు బూతులు ఇట్టే పర్మిషన్ మీకు ఎవరు ఇచ్చారు ఎవరు మీకు మీరు కనక దుర్గమ్మను దయ్యం అని అనడానికి మీరు ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చారు నేను అనలేదు మీరు అన్నారు అనలేదు నా దగ్గర రికార్డెడ్ నా దగ్గర వాయిస్ కంప్లీట్ గా రికార్డ్ ఉంది నేను అనలేదు ఒక వీడియోలో ఒక దురాత్మ పట్టిన వ్యక్తి వచ్చి ఇట్లాగా అన్నది ఓకే అని దాన్ని నేను చెప్పాను నేను ఎంత చెప్పానో మాట్లాడతాను కానీ బూత్ మాట్లాడుతే నేను నేను వినలేను అనమాట ఎందుకంటే నేను తిట్టలేను కాబట్టి నేను వినలేను ఎందుకంటే మీరు తిట్టగలుగుతారు నాకు నాకు బూతులు రావు వీడియో ఇందాక మీరు కనక దుర్గమ్మ దేవతను దయ్యం అన్నాడు ఆడియో రికార్డు ఆ వీడియో రెండు నాకు యూట్యూబ్ లో పెట్టుకోవడానికి నాకు మీరు పర్మిషన్ ఇస్తారు అప్పుడు మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడు అడిగి వాళ్ళని అడగడంలో అంత అడిగే ఓపిక నాకు లేదండి నాకు ఇప్పుడు ఈశ్వర ప్రేమ ఏమంటే పెట్టేసే ప్రేమ అంటున్నాడు ఒక నిమిషం నాకు ఈశ్వర ప్రేమ అంటున్నాడు బాబు ఆయన పర్మిషన్ ఇచ్చిన ఒక పైన నువ్వు పెట్టు ఆయన యేసు ప్రభు పేరు నా పేరు మీద ఆయన దయ్యం వదలగొట్టినప్పుడు మరి ఆయన నూట ఇరవై మంది చూడటం నాకు నచ్చలేదు ప్రవీణ్ నీ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో కొన్ని వందల మంది వేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన వీడియో నీ ఛానల్ లో పెట్టి ఆ ఆడియో రికార్డు కూడా యూట్యూబ్ లో పెట్టి ఆయన చేసిన నా పేరు మీద వదులుకొట్టిన దయ్యానికి నువ్వు ఇంకా పది మందికి తెలియజేయాలి ఇది ఒక అద్భుతమైన మహత్య కార్యం కాబట్టి మీరు దయ్యం వదలగొట్టారు కాబట్టి ఇది నీ ఛానల్ లో పెట్టి నాకు చేయమని చెప్పారు నాకు ఇంకా మంది చాలా మంది గురుస్వాములు పూజారి గారు వాళ్ళ గురించి నాకు కేసరపు చెప్పాల నాకు కేసరపు కేవలం నా పేరు మీద వదులుకొట్టిన దయ్యాల గురించి ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడేంత ఆర్గ్యుమెంట్ నాకు లేదు ఆర్గ్యుమెంట్ కాదండి నాకు మీరు కేసు ప్రభు నేను విరోధ మీరు కేసు ప్రభు మీరు విరోధంగా వెళ్తున్నారని మీరు అన్నారు కానీ కేసు ప్రభు నేను విరోధంగా వెళ్ళను నేను కేసు ప్రభు చెప్పినట్టు నేను చేస్తాను ఎందుకంటే కేసు ప్రభు ఫాస్ట్ చందు దయ్యం వదలగొట్టాడు కనక దుర్గమ్మను దయ్యంగా చిత్రీకరించి ఒక వీడియో ఎందుకంటే బైబుల్ చాలా ఉన్నాయి ఆయన పవిత్రుడు 
దేవుడు దేవుడు పరిశుద్ధుడు మేము ఒకప్పుడు మేము ఒకప్పుడు బూతుల్లోంచి వచ్చినటువంటి తర్వాత ఇవన్నీ వదులుకున్నాం ఆయన అడగండి అప్పుడు ఆయన చెప్తారు తప్పు చేశారు మీరు మీరు తప్పు చేశారు నేను తప్పు చేశాను చెప్పండి బ్రదర్ మీరు మీరు చేశారు మీరు తప్పు చేశారా మీరు తప్పు చేశాను అంటే చెప్పండి మీరు ఒప్పుకోండి నా వీడియో నేను ఆ వీడియో నేను పెట్టాను ఆడియో పెట్టాను నేను తప్పు చేశాను అంటే క్షమించాను అని చెప్పండి నాతో చెప్పండి నాకే చెప్పండి నాకే చెప్పండి నేను కేసరి చెప్తా బాబు నేను వాళ్ళకి మేలు చేశాను ప్రార్థన చేశాను మరి మేలు చేసింది పది మంది ఇప్పుడు మేలు చేసిన వీడియో పది మంది చూస్తే తప్పేంటి నా యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకుని మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు బ్రదర్ అదే మరి అదే మేలు చేశారు ప్రభుడు గారు నాకు చెప్పారండి ఆయన వీడియో పెట్టు ప్రవీణ నాకు చెప్పిండు మీరు భయపడుతున్నారా మీరు ఇప్పుడు మీరు భయపడుతున్నారా భయం నాకు మీరు ధైర్యంగా ఉన్నారా నాకు భయం బ్రదర్ ఓకే మీరేం తప్పు చేయలేదు కదా నేనేం తప్పు చేయలేదు నేను తప్పు చూరా పక్కన నేను తప్పు చేయలేదు బ్రదర్ మీరు మీరు ఏ తప్పు చేయలేదు మీరు ధైర్యంగా ఉన్నారు కదా భయం లేదు కదా నేను కలిగి ఉన్నారు కదా నేను తప్పు చేయలేదు బ్రదర్ ఇప్పుడు మీరు తప్పు చేయలేదు కాబట్టి ఆ వీడియోను నేను నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లో పెట్టుకుంటాను తప్పే ముందు అదే ఎందుకు 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 ఇయరు మీకు అనవసరం హేతు ఎందుకు ఇయరు హేతు అది కాదండి మీరు హేతు నమ్మరు ఇలాగంటున్నారా నేను నమ్మను నా వీడియో చాలా మంది నమ్ముతారండి ఇలాగేనండి మీ గురువులు చేసినప్పుడు నమ్ముతారు మా గురువుల గురించి నాకు తెలియదండి నా గురువు స్వామీజీలు చేసినప్పుడు నమ్ముతారు మీ యొక్క భక్తులు చేసినప్పుడు నమ్ముతారు వాళ్ళ గురించి ఎందుకు నమ్మరు మీరు వాళ్ళ గురించి నాకు ఎందుకు నమ్మరు అయ్యా మీరు వాళ్ళు చేసిన మోసం ఎవరు చేసిన మోసమే నేను చెప్పింది మోసం చేస్తున్నారు వాళ్ళు చేసింది మోసమే ప్రతి ధర్మంలో కూడా దురాత్మల్ని వదలగొట్టడానికి ఆ ధర్మం చెప్పిన వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ధర్మం చెప్పిన మేము చేస్తున్నాం బ్రదర్ మీరు చేసేది అనుకుంటే పనిచేయండి మీరు అలా కాదు మేము ఓకే మేము ఇప్పుడు వదలగొట్టినామని మాకు అడుగుతున్నారు మరి స్వామీజీలు వాళ్ళ ధర్మం చెప్పిన వాళ్ళు చేస్తున్నారు నాకు యేసు ప్రభు మీ గురించి చెప్పినండి నాకు యేసు ప్రభు హిందూ బాబాల గురించి దొంగ బాబు గురించి నాకు చెప్పల నాకు మీ గురించి చెప్పాడు నాకు మీ గురించే పని నాకు నువ్వే పని నాకు నువ్వే ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే నాకు దేవుడు చెప్పింది నీ పని గురించి చెప్పింది నాకు నీ కోసమే చెప్పింది నీ గురించే మాట్లాడాడు అయితే పంచి ఒక పంచి ప్రభు ఆయనతో కూడా మాట్లాడాయని ప్రార్థించి ఆయన తోటి నేను ఆయన తోటి నేను ఆ వీడియో అప్లోడ్